ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ വൺസ് എക്കെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് അറിയാം വാട്ട്സ് ദ നമ്പർ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ പാർട്ട് ടൂവിലാണ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ വരിക കേട്ടോ പി ഡി എഫിൽ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആവും ഓക്കെ ദൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഇൻ ദ സർക്കിൾ ബിലോ അതെന്ത് ഒരു രണ്ട് സർക്കിളിൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ താഴെയുള്ള സർക്കിളിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ എത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു നോക്കുക ഏ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആദ്യം സിക്സും സെവനും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ എന്നിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വൺസ് റിമൈൻസ് ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എത്ര കിട്ടും ത്രീ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടുക തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും അതുപോലെ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബോറോ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് എയ്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഏ നമ്മൾ പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളത്തെ ഇതിൽ നിന്നാണ് അത് വലിയ സംഖ്യ എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറ്റൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ത്രീ ചെറിയ സംഖ്യേനെ താഴെയുള്ള വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബോറോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആവും ഇവിടെ വൺ എന്നും ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തേർട്ടീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് എത്ര കൗണ്ട് ചെയ്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടണമെന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ എല്ലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് സിക്സും അതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്യും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് കുഞ്ഞൻസ് ഗ്രൂ ചിന്നു ആൻഡ് മിന്നു വാണ്ട് ടു ഗ്രോ ബനാനാസ് അപ്പോൾ അവരുടെ ടാപ്പിയൊക്കെ കൃഷിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അവരെന്താ ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പോണേ ബനാനയുടെ കൃഷിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഏത്തപ്പഴത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക ചിന്നു ആൻഡ് മിന്നു വാണ്ട് ടു ഗ്രോ ബനാനാസ് ദേ വാണ്ട് ടു കുഞ്ഞൻ എലഫൻസ് ഹോം ടു ടാക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ കൃഷിനെ കുറിച്ച് ആ കൃഷിനെ കുറിച്ച് വല്ലാത്ത അറിവില്ല അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ബനാന കൃഷി ചെയ്യണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ എലഫൻറ്റിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കുഞ്ഞൻ എലഫൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ബനാനയുടെ പിന്നെ ഗ്രോത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബനാന കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട്സ് വൻ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ കുഞ്ഞൻ എലഫൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻ ജനുവരി ദൻ ദ പ്ലാൻ ഗ്യൂ ആൻഡ് ഗ്യൂ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വൻ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ് ഇത് പ്ലാൻ ഡിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ എലഫൻ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജനുവരിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അങ്ങനെ വളർന്ന് 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 വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നോക്കിയേ സി ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബനാനാസ് ബനാന ട്രീ ഫ്രം ജനുവരി ഇൻ വിച്ച് മന്ത് ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഏത് മന്തിലാണ് അത് ഫ്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നോക്കിയേ നമുക്ക് നോക്കാം ജനുവരി പ്ലാൻ ചെയ്തു അല്ലേ ജനുവരിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂണിലാണ് അത് കണ്ടോ ഒരേയിൽ പൂ ഇതൊക്കെ വന്നല്ലേ കായ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇൻ വിച്ച് മന്ത് ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഏത് മന്താണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ജൂൺ ജൂൺ എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജൂൺ എന്നുള്ളത് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതുക കേട്ടോ ജൂൺ ജെ യു എൻ ഇ ജൂൺ എന്ന് എഴുതുക ഏത് മന്തിലാണ് ഇപ്പം ഇത് ഫ്രൂട്ട് കണ്ടത് നമ്മൾ ജൂണിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മന്തും
കലണ്ടർ താഴെ നോക്കിയേ കലണ്ടർ ഷീറ്റ് ഓഫ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഷോൺ ബിലോ സം ഡേയ്സ് ആർ മിസ്സിങ് ഫിൽ ഇൻ ദീസ് ഈ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ കലണ്ടറിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് മിസ്സിങ് എവിടെയൊക്കെയാണ് മിസ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ ഇവിടെ 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 മിസ്സിങ് ആണല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കണ്ടെത്തണം അത് നോക്കിയേ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് സെവന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടി പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ മിസ്സിങ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആണല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ബോക്സസ് എന്ന് കണ്ടല്ലോ അവിടെ ഓരോന്നും ഫിൽ ചെയ്യണം അത് ഏത് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടീൻ സൺഡേ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നോക്കിയത് തേർട്ടീൻ സൺഡേ ആണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് അതിന് നേരെ മുകളിലുള്ള വീക്കിൽ നോക്കുക ദർ ആർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അത് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡേയും ഡേറ്റൊക്കെ നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടീൻ സൺഡേ ആണ് നിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ സൺ ഫോർട്ടീൻ എത്രയായിരിക്കും മൺഡേ ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്യൂസ്ഡേ ദൻ സിക്സ്റ്റീൻ വെനസ്ഡേ സെവൻറ്റീൻ തേഴ്സ്ഡേ എയ്റ്റീൻ ഫ്രൈഡേ നയൻറ്റീൻ സാറ്റർഡേ അത് ഈ കോളങ്ങളിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുക അതുപോലെ കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് എ പാറ്റേൺ ഈ കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഡിസംബർ ടു ഫിഫ്റ്റീൻത്തിലെ കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ പാറ്റേൺ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓരോ കലണ്ടറിലുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റീസാണ് അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് സൺഡേയ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ആദ്യം ആ കലണ്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ സൺഡേയ്സ് ഓർഡറിൽ ഈ കോള കോളങ്ങളിൽ എഴുതണം റൈറ്റ് ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് മൺഡേയ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മൺഡേയ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ സൺഡേകൾ മാത്രം കണ്ടെത്തണം പിന്നെ മൺഡേകൾ മാത്രം മൺഡേയ്സ് തിങ് ഞായറും തിങ്കളും അല്ലേ നോക്കിയേ ഓക്കെ ഞാൻ പറയണത് ആ കോളങ്ങളിൽ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പം റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് സൺഡേയ്സ് ഇൻ ഓർഡർ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ പോണത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് സൺഡേ ഏതാണ് ഏതാണ് ഡേറ്റ് വരിക യെസ് സൺഡേയുടെ താഴെയുള്ള ഇത് മൊത്തം എന്താണ് സൺഡേകളിൽ വരുന്ന ഡേറ്റുകളാണ് ഇതാ ഇത് മൊത്തം അല്ലേ ഏ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൺഡേ എത്രയാ സിക്സ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ തേർട്ടീൻ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ അതാ കോളങ്ങളിൽ എഴുതിയോ സിക്സ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് മൺഡേയ്സ് ഏതാണ് മൺഡേയ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതാണ് മൺഡേ ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മൺഡേ മൺഡേ എഴുതുമ്പോൾ മൺഡേക്ക് നേരെ താഴെ വരുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എഴുതിയല്ലോ എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ച ശേഷമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദിസ് എന്താണ് അതിൽ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാണുന്നുണ്ടോ ഇസ് ദർ എനി സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ ആദ്യം മൺ സൺഡേസ് എടുത്ത് നോക്കൂ സിക്സ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇസ് ദർ എനി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇപ്പം മൺഡേയിലാണെങ്കിലും നോക്കിയേ സെവൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഏ അപ്പം എത്രയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് പ്ലസ് സെവൻ ഓക്കെ ദൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മൺഡേ ഓഫ് എ മന്ത് ഈസ് ഓൺ ട്വൻറ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു മൺഡേ ട്വൻറ്റീൻത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിൽ ഫെബ്രുവരി ഡിസംബർ ടു ഫിഫ്റ്റീൻത്തിലല്ല വേറൊരു മാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് വൺ മൺഡേ ഓഫ് എ മന്ത് ഈസ് ട്വൻറ്റീൻത്ത് 
ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ആ മൺഡേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ എത്രയായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻ എത്രയാണ് വരിക ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും ആ ഡേറ്റ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ട് വാട്ട് എബൌട്ട് ദ മൺഡേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിന് ശേഷം വരുന്ന മൺഡേ എത്രയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്വൻറ്റി എത്രയാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ മൺഡേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയത് നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ട്വൻറ്റി സെവൻ പിന്നെ വാട്ട് എബൌട്ട് ദ മൺഡേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ന് വരുന്നതോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ കൂടെ പിന്നെയും സെവൻ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക നോക്കിയേ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയ തേർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ശരിയാവുമോ തേർട്ടി ഫോർ എന്തുണ്ടാവുമോ ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ മാസത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ ഫെബ്രുവരി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ ലീപ്പ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഫെബ്രുവരിയിൽ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് വരണേ ഉള്ളൂ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഓരോ മാസം എന്തായാലും തേർട്ടി ഫോർ ഒന്നിലും വരില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് ഇതിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ മാസത്തിൽ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടില്ല നമ്മൾ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് ആ ടോട്ടൽ ആ മന്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ തേർട്ടി വൺ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം എത്രയാണ് കിട്ടുക ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് മന്തായി അപ്പോൾ ജനുവരി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്നായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ വരുന്നത് ഇപ്പം ഫെബ്രുവരി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർച്ച് മൂന്നാവും നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ തേർട്ടി തേർട്ടി ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ ചേർക്കുക ആ മന്തിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക ഫോർ അപ്പം ജനുവരി ആണ് ആ കഴിഞ്ഞ മാസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ എത്രയായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി ഫോർ എന്നായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്